Good evening, everyone. Welcome to your video conference number six. Good evening, teacher. Hello. Hello. Okay, guys, we are going to take the attendance and please uh, turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? Amanda Graciela Perez Orellana. Good evening, teacher, present. Good evening, okay. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present, teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Here, teacher. Carol Ivette Chávez Reyes. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present, teacher. Okay. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Edwin Joel Amaya Palacios. Edwin, you there? Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Liliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Ok. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. Present. Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Present. Uh, María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present, teacher. Okay. Uh, si ¿sí mencioné María Los Yanet, Cornejo Arazo. No estaba, ¿verdad? Marielos, no. Ok, tell me. Ahí la estoy mirando que está levantando teacher. su mano. Ok. Present teacher. Bien. Yes, teacher, aquí estoy. Okay. No me había podido conectar todavía. Ok. I'm checking you in, guys. One second. Okay, people, today is Monday, the 22nd of November. So let's see, today is Monday. We are gonna start a new unit. This is a very glad day, okay? Because we are moving forward, right? We are advancing. 
We are moving forward. I see you over there, Julio Cesar. I will take you in. Okay. There you are. Bien, antes de que comencemos eh, de lleno con el contenido, eh, eh, tengo pocos que participaron en la parte de la discusión. Espero que todos hayan leído y hayan hecho su tiempo para practicar con lo que en la plataforma subimos. Eh, me imagino, bueno, con lo de las tareas, miren. Las tareas es necesario que después de cada clase ustedes llenan su formulario, ¿verdad? Sus preguntitas las contestan y le dan submit. ¿Alguien tiene problemas para ingresar a la plataforma todavía? Porque tengo varios que no me aparece calificación. Teacher, yo tengo problemas al ingresar. Eh, me da un error. ¿Qué error le da? Dice que había tomado la captura, pero se me borró. Pero sí, no puedo ingresar. Me dice que el correo está inválido, no sé, algo así. Ok, entonces lo voy a reportar, Carla. Permítame, aquí voy a anotar. A ver, Carla y Anet, ¿verdad? Ok. Así es. ¿Alguien más tiene otro problema para entrar a la plataforma? Recuerden que es indispensable accesar a la plataforma y hacer las actividades de la plataforma, ¿verdad? Bien, les voy a preguntar por nombre así. ¿Calec tiene problemas para entrar a la plataforma? Eh, no, todo okay. bien. Sí. Ok. Uh, ¿Candy tiene problemas para entrar a la plataforma? No, todo bien. Ok. Um, vamos a ver. Es, son los que tengo aquí enfrente. No quiero que vayan a pensar así, ah, no, es porque los tengo así en primer, uh, cerca de mi video, ¿verdad? Entonces, Vilma, ¿está todo correcto en su plataforma? Sí, todo correcto. Ok, María Magdalena, ¿tiene todo correcto en su plataforma? Sí. Ok, Carla Raquel. Sí, todo bien, todo bien. Ok, Jessica del Carmen. Sí, también. Bueno, Lisette de, del Carmen. Sí, también. Bien, Julio César. Sí, teacher, puedo entrar. Ok, perfecto, perfecto. Bien, ahorita le he preguntado a varios y pues nadie más me ha eh, levantado la mano que quisiera decir, ¿verdad? Eh, tengo varios que no tienen el video puesto. Recuerden que es uno de los requisitos. Miren, esto no es por molestarlos ni por nada, sino que por motivos de auditoría, ¿verdad? Eh, bien, son los requerimientos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. We are going to start with the exercise I posted. Ok, I posted uh, the exercise about the welcoming letter. Do you remember the welcoming letter about Dominique Sanchez? So we are going to read it. Just let me introduce the class because tonight we are, um, we are starting a new unit, right? Unit two, let me go there. Okay, dear people, here I think it is. Let me introduce the class showing this. Okay. Let's remember again that we are starting unit two. Okay, unit two here, unit two. This is the video conference number six. Just let's remember that unit one was about events in our workplaces. We described uh, activities that in cer certain periods of time, okay? Like responsibilities that we have in our jobs, okay? And we answered the question, what do you do, right? What do you do? And we answered that question with two answers. 
first with our occupation, our uh, profession, or our job position. And also, they may be are asking, um, what do you do exactly? I mean, responsibilities. Then we describe the things that we usually do. Okay, so now we are going to start to learn ongoing activities. So we are um, adding some vocabulary to express these activities that we do and the frequency that we do these activities in our workplaces and also in other environments, okay? In other environments too. This is to have an idea how to express this. So our main goal, our um, a class objective is that participants will be able to identify and use adverbs of frequency, okay? This is the main topic of tonight, okay? This is the main topic. It, so the purpose of this class is that you learn to identify these words. These words are adverbs of frequency. So our agenda, contains what I was doing, right? Uh, presenting, presenting the class objective. And we're, go, we're doing a short feedback um, with the reading that we posted in the platform. And then we are going to practice some conversations. We are going to start with one that it's kind of long, but we are doing a comprehension check for us to understand, okay? Then we are going to have a listening practice about the, um, um, about this question in this conversation. And then we are going to learn how to use, how often do you do something? And how often does she do something, okay? Then we are going to the breakout rooms to have some practice, okay? And the session one-on-one -on -one for tonight is Karen Maricela Rivera de Martinez turn, okay? A ella le toca. Vamos a ver, Karen se va a quedar con nosotros al final de la clase para hacer preguntas. Yeah. Okay, great, great. Okay, hay preguntas hasta aquí acerca de la, de la agenda para el día de hoy, acerca de nuestro objetivo principal. ¿Hay alguna pregunta? Do you have any question? Questions? Okay, then no questions. So we are... Jumping in to this. This is a very interesting activity because we have to read along. Read along means, read along means that, okay, uh, it is, tell me. Perdón la interrupción, teacher, solamente quería decirle que aquí en la Unión, en la Bella Vista está lloviendo. Y por okay. lo general, cada vez que llueve, el inter se me va, se va la luz, en fin, por si sucede algo a futuro. Ok, ok. Thank, thank you for letting, let, uh, I mean, let me know. Ok, there you are. Ok. Guys, we are going to read this welcoming letter. This is a new job and this person is receiving this uh, letter. A ver, ¿quiénes la leyeron? ¿Quiénes la... Sí sé quiénes la leyeron y, y contestaron en la plataforma. Only two of you guys. Eh, pero quiero saber quiénes sí escucharon el audio que envié por el WhatsApp y leyeron esta cartita. Vamos a ver. La leyeron, ahí pongan, levanten la mano para saber quiénes sí lo hicieron durante el fin de semana, during the weekend. 
Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Stella. Yeah, so I saw your post too. Okay. Bien, vamos a comenzar entonces. La idea de esto es eh, practicar el vocabulario que ya aprendimos durante la unidad 1. Esa sería la primera. La segunda cosa para hacer esta actividad es porque uh, vamos a hacer una lectura comprensiva. ¿Ok? Vamos a ver cómo comprendemos el inglés leyendo y al mismo tiempo lo vamos a hacer escuchando, ¿ok? Para que cuando vamos leyendo se nos abra un poquito más eh, nuestro res, nuestros receptores para que podamos comprender aún mejor, ¿ok? So we are going to listen to the audio and read along, ¿ok? Just let me see if the way I am presenting. Can, uh, please let me know if you listen to the audio. Do you hear? No se escucha. No, teacher. Oh, ok, entonces tengo que compartirlo de una manera diferente. Bien, voy a tener que compartirlo por otra forma. Ok, here we go. I think here we go. Ok, let's listen and read. You are now part of the Travers family. One second, I'm going to rewind this. There we go. Travers Incorporated. For a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year plus public holidays. Salary. $440,000 per month plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Travers Incorporated. For a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. Two weeks per year plus public holidays. Salary. $440,000 per month plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Okay. Uh, when... Did you hear some mistakes when you were reading and when you were listening to? ¿Lograron detectar algunos errores o por lo menos one or two? Cuando iban leyendo y cuando iban escuchando, ¿lograron detectar algo? Yo solo el nombre, Ticha. Cuando ella dijo que se llama Clenda Tomini Sánchez. <risa> ok, pero ¿le detectó algún error? Um, no. No, ok, no problem, no problem. 
Aha, kind of. Yeah, you're close. Yeah, actually, you got it. <laughs> yes, yes. But that's part of the exercise. Okay, that's part of the exercise. So now, guys, um, yes, there is one mistake because we were learning how to pronounce the, or how to read the amount of money, right? Okay, but now, antes de llegar hasta ahí, vamos a ver. Hasta el momento, voy a hacer esta pregunta. In general, what is this letter talking about? What is this letter talking about? What is it about? De qué se trata esta carta? The travel. Como que le está. Welcome to the. De un ascenso. De contratación. Yes. Un contrato. Yes. Ajá. Uh -huh. Uh, no de una promotion, no de un ascenso. Es de un, si miran arriba, dice new job. Ok. No, new bienvenido. job. Yes. This is a new worker in the company. Ok. Uh -huh. Ok. She's a new employee. That's what's here. It says dear employee. Ok. Ahora, quiero que noten algo bien importante. ¿Qué partes contiene esta carta? What parts are in this letter? What parts are in this letter? The company. Uh -huh. ¿A quién va dirigida? How do you say saludo? Okay, great. ¿A uh, quién va dirigida? Okay, but uh, someone asked saludo. In English, we say salutation. Salutation. Mm -hmm. Salutation. Salutation is the part of the letter or, or the email, okay, where you write the, um, a, the name of the person and also you say like dear or you say hello, for example, that's salutation in a letter and an email, okay? Maybe a job title is included in the salutation, okay? Puede ser que acá en el saludo incluyamos el, uh, el título de la persona, ¿verdad? Or el, um, el nombre de la posición del trabajo, okay? The job title. Okay, guys. Yes, salutation. Uh huh. Salutation. The first one was the name of the company, right? The name of the company, like the, maybe here we can introduce like a logo, right? A logo or something. Then the salutation, and then prácticamente le da como el mensaje. The body, the body of the letter, okay? Este es el cuerpo de la carta, right? The body. Uh-huh. The letter. Okay, good. Mm -hmm. So now, uh, the last part. La despedida. The o el yes, yes, exactly. And also the signature, right? the signature, who is sending this letter. Okay, guys, so now we are going to see that they are describing the activities related to this job position and also the work perks. Do you remember that word? Perks, work perks. Que son yeah. work perks? Yes. Work perks. Benefits, okay? The benefits. Mm -hmm. Todos los beneficios, right? Perfect. A los que ella, pues, eh, es acreedora. Incluso, aquí podría ir el horario de trabajo, right? The schedule. 
um, podría ir incluso eh, si va a recibir, aparte de ese bonus, bono, ella recibe alguna nocturnidad o algún eh, insurance, ok, medical insurance and things like that, ok. Ok, then, now let's read it. Ahora practiquemos la lectura. Ya ahora ya entendimos qué es lo que contiene esta carta. Ya vimos qué es lo que le están diciendo. Ahora vamos a la lectura, ¿ok? Vamos a escucharlo nuevamente, pero cuando lo van escuchando, quiero que ahí donde ustedes, eh, siempre con su micrófono apagado, vayan tratando de articular con el audio, ¿ok? Articulando con el audio y tratando de... Llegar a la velocidad y la entonación con que el audio suena, ¿ok? Bien, vamos a ver. Travers Incorporated, for a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year plus public holidays. Salary. $440,000 per month plus bonus. Good luck! Mark Travers, CFO. Okay, people. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue tratando de alcanzar esa velocidad? Ajá, dígame, Delmi. Eh, solo una consulta, Tiche. Ajá. Eh, el signo más, ¿cómo es que se pronuncia? Plus. Plus. Con F. No, no. P-L-U-S. P. P-L-U-S. -P -L Plus. Ajá. Ok. Ok. Is there any other question? Opinions? Cuando ustedes llegaron a su lugar de trabajo, ¿les enviaron una carta similar? What did they do uh, to show you or to tell you, to let you know what your work perks are? ¿Cómo les dijeron a ustedes cuáles iban a ser sus, sus beneficios salariales y sus responsabilidades? Ok. With the legal contract. Ok. Uh -huh. Ok. Did you, uh, I mean, uh, when some companies offer the training so the first day is like induction right the first day is like induction and it's general for everybody to um express or to share the job duties and also the work perks right so some other companies work like that okay guys now vamos a ver quiero escuchar vamos a ver lisa del carmen Va a leer. One, two, three, four, and five. Hasta family, ¿ok? Luego digo otro nombre y dice otro hasta manager, ¿ok? Yo le digo hasta oh, dónde. Vamos a ver. Lisette, ok. For a better future, they're employed. Welcome to Travers Incorporation. Congrula. Congratulations, you are now part of the travel family. Thank you. Kenny, continue please until sales manager. Here's some information about your new job. Please read 
read it carefully. Nay, Glenda Dominic Sanchez. Job title. 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 Mm -hmm. Job title junior sales or sales? Sales. 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 Uh -huh. Junior sales manager. Thank you very much. Uh, let's see, Vilma, please continue the key job duties until clients. Okay. Key job duties have a meaning with your manager every week. Get in contact with customer. Answer cl clients question about our products. Take order on the telephone. Call potential clients. Thank you very much. Continue, please, um, Carla Raquel, to the end. I'm here to the end. Vacation, vacation, those with few two, years. Two weeks. Two, oh, sí, yes. Two with per years. Eh, plus. Plus. To love. Plus. Public holidays. holidays. Salary, ahí le, eso le iba a preguntar que Ajá. él le dijo bien rápido. Ajá. Ok, empezamos. Four hundred. Four hundred. Forty. Forty. Dollars. Ok, ahí ella dice four hundred and forty thousand dollars. Ok, como thousand. que... Ajá, uh -huh. exactly. Como que ganara cuatro mil cuatrocientos, right? Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Four hundred. Four. Perdón, como que ganara cuatrocientos cuarenta mil. Cuarenta mil. Ajá. Pero ese era el error, ¿ok? Entonces, uh -huh. lo correcto es. Four hundred and forty dollars. Four hundred and forty dollars per month. Digámoslo juntas. Four hundred. Four hundred and forty dollars per month. Per month. Mm -hmm. Plus. ¿Cómo? Plus. 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 Bonus. Bonus. Uh -huh. Plus. Bonus. Good look, Mark Travel, C F O. Correct, correct. Corporate financial officer, right? Okay, so guys, one, two, here. Aha. Cuando nosotros leemos, pongámosle un poquito de coco acá. Okay, este es como un tip. Okay, cuando nosotros leemos, permítanme un momento, permítanme. Sorry, guys. Ok. Cuando nosotros leemos, tratemos de llegar al punto o a el signo de puntuación más cercano, ¿verdad? Eh, procurando dar la entonación que ese signo nos está pidiendo, como en español, ¿verdad? Y muchas veces decimos, bueno, no conozco esta palabra, pero no me detengo. La voy a decir como podría ser, ok, no importa y luego pues eh, le corregimos eh, esa, esa forma, verdad, que usted pensó que se decía, pero y qué tal si en esa que pensó usted descubre que piensa muy correcto y así era, ok, entonces esto es para que usted no se detenga en la lectura, ok, usted no se debe detener, bien, por ejemplo, llega a los dos puntos, nos da una pausa, ¿verdad? Que espera una información, right? For example, for a better future, dear employee, all right? Welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Si ustedes se fijan, hay un signo de admiración ahí, right? So... This exclamation mark is very important because the new employee has to be motivated, okay? She has to be motivated when, you, when she receives this letter, okay? What if I say, congratulations, you are now part of the Travers family. 
Mm, what a boring job, but God, right? Uh, it's a really boring job. But no, right? Here it's congratulations. You are now part of the Travers family. Acordémonos que esto es una carta, ¿verdad? Esto es una carta. Entonces, eh, probablemente cada uno le va a dar la entonación de acuerdo a cómo lo va leyendo. Pero en general, los signos de puntuación, igual que en español, son para eso, ¿verdad? Ok, ese es el tip del día para la lectura, ok, lleguemos, aunque vayamos tropezando la pronunciación, pero lleguemos al punto, eh, al signo de puntuación, ok, y démosle la entonación que ese signo nos está pidiendo. Vamos a ver, Alexandra, please, can you read from the first line to job, ok. Travelers Incorporation for a better future. Dear employee, welcome to Travelers Incorporation. Congratulations, you are now part of the Travel family. Here's some information about your new job. Thank you. Julio, continue please until manager. From here to here. Perdón, teacher. From please to manager. Please read in carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job tutor, junior service manager. Thank you. Now let's listen to Marielos, please, with the key job duties to the last one, okay? Do this have a meeting where you manage every week. Get in contact with customer. Ask where clients questions about all products. Take order in order orders orders mm -hmm. on the telephone. Call for potential clients. 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 Thank you. Thank you. Marta Lidia, con, continue please to the end. Vacation two weeks per year plus public holidays. Salary $440 per month. Plus banners. Good look, Mark Travers Corporation. No sé qué era otro. CFO, only CFO. Este ah, es el... CFO. Ajá, ok. Este es como el título del trabajo de, de esa persona, ¿verdad? En este caso, eh, tenemos CFO, que es el uh, Corporate Financial Officer, ok. Es como el gerente general de las finanzas, ¿verdad? Como la ca máxima cabeza en la empresa de las, del área financiera. Sí, hay, hay varias eh, abreviaturas, ¿verdad? Como CEO y hay otras más. Pero CEO creo que lo vieron en el, en el curso pasado, que es Corporate Executive Officer, ¿verdad? The Chairman, the Chairman. Ok, now let's read the sentences. And we have to say if they are true or false. Esta es nuestra área de comprensión. Vamos a ver cuánto hemos comprendido acá. So, number one. Can you read number one, Estela, please? You're muted. I'm sorry. Okay. <laughs> uh, my my WhatsApp is in my in front to the class, and I can't to. No lo puedo quitar. Oh. No sé okay. cómo hacerlo. Oh, okay. So you cannot read but, it. You cannot see the the. But about what about the the, the letters? 
No, no. Well, yes, about it's the about the, yes, it's about the letter, but don't worry. If you cannot visualize, we are going to ask another one to read it, okay? Okay. Okay, thank you, Estela. I'm sorry. <laughs> no problem. Reinaldo, please read number one. <clears throat> oh boy. Dominic to speak to clean in her New York. Okay. Everyone, is this false or it's is this true? True. Is it true? Yes, it's true. Okay. True. Where where can you find this information in the letter? Answer clients question of our product. Excellent. Excellent. Thank you very much. So number two, please, Karen Maricela, read it. One hundred dollars. One hundred dollars per week. Excellent. Is it false? False. Okay. Can anyone tell me why you say this is false? Uh huh. Four hundred and forty dollars per uh -huh. month. Okay. Plus one. Uh huh. It's more. <laughs> yes, it's more, right? It's more. It is more than that, right? Okay. False, right? It's more than False. that. If we divide, if we divide four hundred dollars and forty uh, in four weeks, then we have that it is like one hundred and ten, right? 110, so it's more, right? Yes, you're right. So number three, can you please read it? Um, we're gonna ask here, Jessica. Can you please read number three? Okay, Dominic gets a yearly vacation. Okay, is this true or is this false? True. true. Is it true? Where in the letter says that? False. Is it true or is it false? It's true. True. Yes, she, right? True. She has two weeks true. per year. She has two weeks per year. Okay, true. yes. So it is true, right? She gets a yearly vacation. Yeah, once a year, two weeks. Excellent. So now let's read number four, please. Can you read it, uh, Christian? Number four. She has to work on holidays. Uh huh. Is this true or is this false? Everyone? Anyone? False. 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 Okay. Why is this false? Where in the letter can we find that? Two weeks per year for four week holidays. Okay, okay, great, great. So she has to work on holidays, that's false, yes. Because here it says public holidays, right? Public holidays. Mm -hmm. So now guys, I think we finished this activity and we are going to start with, one second, let me stop sharing. And we are going to start with another conversation. But I just want to ask you some questions first, okay? I want to ask you some questions first. So I'm going to show you some questions and I want some answers. Las respuestas que necesitamos a las preguntas que les voy a mostrar es utilizando las time expressions que ya conocen, ¿ok? Todas las eh, frecuencias que conocemos hasta este momento es usando time expressions. Recordemos un poquito esas time expressions. Every day, uh -huh. 
In the morning. What else? Monthly. Monthly. Weekly. 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 Daily. Daily. Mm -hmm. Yearly. Uh -huh. On. On Mondays, on Thursdays, on Fridays, on weekends. Uh -huh. Hot. At night. At night. Excellent. Uh -huh. At noon. Okay, that's the time that we do some things. Okay, so I'm going to show you some questions with some images, and you are going to give me the answers using your time expressions. Okay, so there we go. I'm going to start with these. And here we go. Here we have the first one. Mm -hmm. Aha, uh -huh. Ileana, how often do you eat pupusas? How often do you eat pupusas? Bien, vamos a explicar un poquito. How often es una frase de pregunta que usamos para preguntar la frecuencia. ¿Ok? ¿Con qué sí. frecuencia? ¿Ok? O hasta el momento hemos aprendido nada más la pregunta When do you eat pupusas? Right? Pero ahora estamos aprendiendo una nueva frase. How often do you eat pupusas? Mm. Uh, a few. Uh -huh. uh, I, I eat um Saturday. Okay. I eat pupusas. ¿Cómo decimos cuando decimos el día? Eh, on. 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 Ajá. On Saturday. Excelente. On Saturdays, okay. Every Saturday or one Saturday you do and one Saturday you don't eat pupusas? Um, one Saturday um, a month. Okay, one Saturday <laughs> a month, okay. Así decimos un sábado al mes, ¿ok? One Saturday a month. No decimos in a month o no decimos, no le agregamos más, solo a month, ¿ok? On Saturday a month. Ok, I ate pupusas. Ah, aquí falta one Saturday a month, ¿ok? One Saturday a month, un sábado al mes. Ok. Pero se ven deliciosas, ¿verdad? Do you see them? Very delicious. Are you hungry, guys? Are you hungry yeah. now? I'm sorry. I'm sorry, but, you know, we have to study watching these pupusas maybe later. Okay. So now let's see. Carla, Janet, how often do you eat pupusas? Uh, every weekend. Okay, I eat pupusas. I eat pupusas every weekend. Excellent. Every weekend. Good. Let's see. Carla Raquel, how often do you eat pupusas? I. Uh huh. Pupusas este, at night. Ok. Every, every day at night. Every day at night? Yes. Oh, good. I envy you, girl. <laughs> ok. Every day at night. Good. Good, good. Ok. Now let's listen to Kenny. How often do you eat pupusas? 
I eat pupusas twice a week. Excellent. At night. Okay. Sorry. Okay, at night. Good. Good, good. Julio, how often do you eat pupusas? Perdón. Okay. I eat pupusas Saturday morning. Okay. Saturdays morning. Okay. Morning. Uh -huh. Saturdays morning. Okay. Aquí podemos decirlo de varias maneras. Okay. Podríamos decir um, on Saturday morning. Okay. On Saturday morning. Es una forma de decirlo, ¿ok? Podríamos decirlo si es todos, sería every Saturday morning también, sin agregarle nada, suena bien, ¿ok? Pero como lo hemos aprendido, hemos aprendido que acá dice in the, right? In the morning. Do you remember? Cuando decimos morning, decimos in the, ¿ok? Pero está bien también de esta manera. Ya este es un avance. Ya vamos en un nivel más avanzado. Vamos a ver, uh, Iris, tell me. Sí, teacher, tengo una duda. Tell me. Este, se puede decir, digamos, se con, si se conjuega o se conjuga las palabras around, you, on three, eh, ¿cómo se dice? Veces. Around, around. around. Uh, ¿Se puede usar en esta frase? Es decir, alrededor. Uh -huh. de, around, do, uh -huh. two or three eh, veces in the weekend, only morning. Es okay. decir, solo en las mañanas. Ok. Vaya, ubiquemos en, en orden acá. Around. Twice or three times a week. Is that what you say? So I, oh, one or twice, right? One or twice a week. Okay. I eat pupusas only in the morning. Podemos decirlo así, haciendo dos oraciones separadas, ok, o podríamos decir incluso, va, esto es así como poniéndolo en orden y que nuestra mente piense así en, en grande el panorama para después irlo componiendo en, en frases, ¿verdad? Bien, vamos a ver, aquí tenemos dos oraciones, ¿ya? Yeah? Only in the morning, one or twice a week, ok. Se puede decir around o se puede decir about, ¿ok? About one or twice a week. Y podríamos quitar, ya ordenando el pensamiento, ¿ok? Twice a, a week. Only. Only in the morning, ¿ok? Aquí podemos usar otra frase, pero no nos vamos a meter mucho a eso. Así como está en nuestro nivel básico, funciona. ¿Ok? I eat pupusas about one or twice a week, only in the morning. ¿Ok? okay. Ahí okay. funciona bien. Hicimos okay. las dos para ubicar un poquito el pensamiento. ¿Ok? Ok. Ok. So, guys, I'm going to present another question a different one so please check this out aha uh -huh. how often do you visit the doctor how often do you visit the doctor Uh 
Ajá, uh -huh. Amanda, how often do you visit the doctor? Amanda? Oh, sorry, teacher. Okay. How often do you visit the doctor? Uh, I visit the doctor. Uh, how do you see said the uh, basis? Times. Times. Okay. Uh, to to tie. Um, uh, mom, mom. Okay. Okay. Two times. Aprendimos que se dice twice. Okay. Twice. Okay. Twice. Twice significa dos veces. Okay. Okay. So I twice. visit the doctor mm -hmm. twice a okay. month. Okay. Exactly. I visit the doctor twice a month. Great. Thank you very much, Amanda. Now let's see. It is Janet. How often do you visit the doctor? Okay. I visit the doctor uh, every three months. Excellent. Every three months. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Thank you very much, it is Janet. Carla Raquel, how often do you visit the doctor? Carla Raquel? Ay, no podías activar el... Okay. I visit the doctor uh -huh. one, one a year. Okay, once a year. Once a year. Yes. Esto significa una vez, okay, en un año o al año. Correct. So once a year. Candy, how often do you visit the doctor? Candy? Don't see Candy here. Estela, how often do you visit the doctor? I visit, I visit the doctor once or twice a year because I don't, I don't, I not get sick. And twice a maybe year. When, okay. When okay. I, I go. <laughs> okay. I'm Only sorry. when you feel ill, when you feel sick. Yes. Okay. So you you don't have this like a habit, right? No, I don't have this habit. Excellent. Thank you very much, Mabel. Reinaldo, how often do you visit the doctor? You're muted. Open your mic, Reinaldo. We cannot hear you. No lo escuchamos. Póngale su micrófono ahí. Ahí está, ya, ahí está, ya, ok. Ok. Eh, I visit the doctor um, when I get sick. When you feel sick. Okay, I mm -hmm. visit the doctor when I feel sick. Okay. When I get, I get sick. Cuando me enfermo, lo visito. Oh, when I get sick. Okay. When uh -huh. I get sick. Okay. Thank you very much, Reinaldo. Esta ya es una oración compuesta. Miren, qué bonita esta oración. Ok, aquí tenemos una, con, una conjunción que nos une estas dos y nos está diciendo, nos ubica en el tiempo, ¿verdad? When I get sick. When I get sick. This is like the condition 
for this to happen, ¿verdad? Es como un condicionante para que yo pueda ir. Eso lo van a ver más adelante y es una estructura muy bonita y nos ayuda a expresar muchas cosas que hasta el momento pues no las hemos aprendido. Pero la pueden empezar a usar los que ya la agarran, ¿ok? Los que ya la agarran, por favor, eh, la pueden empezar a utilizar. No vamos a hablar de la gramática ahorita porque es otro tema muy distinto, ¿ok? So, now we are going to continue to the next uh, slide. How often do you attend a meeting? How often do you attend a meeting? Carla y Annette, how often do you attend a meeting? Mm -hmm. uh, I attending a meeting. I attend a meeting. I attend a meeting. Mm -hmm. uh, one. Uh, just wait for me just a little. Allow me just a moment. And then you please activate your audio, Carla in it, please. Perdón. Okay. Eh, eh, I attend in a meeting eh, one, one a weekend. One a week. Once one. a week. A ver, digámosla bien acá. Aquí en este, Carla, no estamos utilizando el verbo con ing, ¿verdad? Este uh -huh. es el verbo en tiempo presente. Entonces es I attend. I, I attend, attend a meeting once a week. A week. Okay. Okay. I attend a meeting once a week. Okay. 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 Thank you very much, Carla y Annette. Okay, okay, guys. So. It is Portillo. How often do you attend a meeting? Um, I attend a meeting uh, is, is every time it is necessary, really. Okay, every time that is necessary. Sorry. There you are. Necessary. So I attend a meeting every time that it, it is necessary. Okay. That it is necessary. There you are. Thank you very much. It is, as he said, I attend a meeting every time that it is necessary. Okay. Cada vez que, pues, es necesary. Thanks. This is the last one, okay? How often do you call clients? How often do you call clients? Do you call clients in your offices? In your job? Okay, vamos a ver, esto sería bien bonito, right? Porque en este caso, si usted no hace esa actividad, tiene que decirme una oración negativa, ¿verdad? ¿Cómo decimos los negativos? Don't. Right? Ajá. I don't call clients. Sí, es que no llama a los clientes, right? Pero si usted llama a los clientes, entonces usted tiene que decirme, How often do you call clients? Let's see. Um, Marta Lidia, how often do you call clients? I don't call client, clients. Excellent. I don't call clients. Clients. Excellent. Okay. Is there anyone here who calls clients? Hay alguien que sí llame a los clientes en su trabajo? 
Yes, teacher. Okay, please, how often do you call clients? Okay, eh, sería, eh, no sé si estaría bien si de, diría, I receive calls from clients. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. ¿Estaría bien? Uh -huh. Yes, I receive. I receive. I receive calls from mm -hmm. client. Clients, clients. Client, client, mm -hmm. okay. Mm -hmm. I receive calls from clients. How often? Siempre, teacher. Every day. Eh, every day. Ok, every day. Ajá, siempre, ajá, muy bien, porque siempre ya ese es un adverbio de frecuencia y es a lo que vamos ahorita a aprender, ¿verdad? Antes de entrar a, a los adverbios de frecuencia, I just want you to see these activities. These are leisure activities. Leisure activities. What is leisure? What does leisure mean? What does leisure mean? Okay, ah, one second. I'm going to write here this word. Leisure activities. What activities are leisure activities? Do you have any idea? Um, ¿Qué significa leisure? This is what we are trying to uh, define. We are getting to the concept, okay? Vamos llegando al concepto. But I want you to help me to define leisure, okay? What do you think that are leisure activities? Watch these images and think. What maybe are... is when you have free time? Yes, of course, is when you are not working, okay? These are activities out of your work or your daily responsibilities, right? These are your free time activities. Yes, correct. That's leisure activities. A ver, díganlo conmigo. Leisure activities. Leisure activities. Leisure activities. Leisure activities. Excellent. Leisure activities. Now let's see these activities we have in this slide. Okay. What is this activity? What what do you think uh, this image says? Brilliant. Exactly. Exactly. So we are going to place this over here. Uh-huh, and this one could be read uh what what do you see here? Read a book. A book. Excellent. A book. Read a book. Okay, what do you think is this one? What activity do you think is that one? What, what do you see? Uh, I don't remember. <laughs> okay, but what is this place? What is this place? What do you think this place is? By a bike. A park. A park. Is it a park? Biking. Okay, excellent. Biking. Tell me, tell me. Uh, riding oh, a bike. Go to bicycle. the park. <laughs> a bicycle. Okay. A bicycle. Basic. Uh -huh. uh, right a bicycle. Okay. Right bicycle. By I'm sorry. Bicycle. Okay, there you are. Bicycle. Mm -hmm. Bicycle también sería en más cortito bike. Okay. Mm -hmm. So ride a bicycle or ride a bike. 
Okay. Go to the park is another activity. This is an, a park, right? This is a park where you can go maybe just to run instead of riding a bicycle. So yes. What do you think you can do in this place? Go to the shopping. Go shopping. Exactly. <laughs> go shopping. shopping. Yes. Go shopping. Uh-huh. What do you think this activity is? Play soccer. Excellent. Uh huh. And this one? Surf. I'm bad. Okay. Go oh. surfing. Go surfing. Okay. And this one? Go to the beach. Go to the beach. Excellent. Go to the beach. Okay, then I'm going to ask. ¿Cuál sería la pregunta que podemos hacer con estas actividades de acuerdo a la que ya hicimos? ¿Cómo podemos how often, armar? How often do you go to the park? How often? Uh -huh. How often go shopping? Excellent. Do you go shopping? Uh -huh. uh, acordémonos siempre de ponerle el question mark, porque si no, no es una pregunta, ¿ok? Vaya, armemos la otra. Me dijeron go to the park, right? How often do you go to the park? Ok, great. Ajá, uh -huh. armemos la otra. How often How? do you ride a bike? Excellent. Mm -hmm. And the last one? How often do you go to the beach? Okay, how often do you... Okay, great. Mm -hmm. How often do you go to the beach? Great. And we have go surfing, right? Go surfing and play soccer. A ver, armenmela ustedes. Vamos a ver. How play often soccer. do you How often do you go surfing? Do you, do you go surfing? Play soccer. How often do you play soccer? Excellent. Mm -hmm. How often do you play soccer? Excellent. Uh -huh. La vamos a escribir like this. How often do you play soccer? Mm -hmm. Okay. And go surfing is the last one, right? Mm -hmm. Ah, nos falta read a book. Vamos a ver. How often do you go surfing? And now tell me the last one. Read a book. How often do you read a book? The book. Okay. Pero antes de esta pregunta, eh, ¿Verdad que le tendríamos que preguntar algo antes a la persona, antes de preguntarle con qué frecuencia hace algo? Mm, Primero le you... preguntamos si... Tiene tiempo libre. <laughs> That's a good point too. <laughs> That's a very good point. Uh -huh. No, but actually everybody has, an, I mean, a schedule where they can have a rest or take a rest, right? Uh, from their works because they are not always working. I, I don't think, I cannot think that you are 24 hours in your jobs. Well, I, I don't know if you do, right? I don't know if you do. That's what the government says uh, in these days, but no, right? They don't stay 24 hours uh, completely working, right? So maybe, yes, they have kind of, uh, free, kind of free time, okay? La primera pregunta que yo le haría a alguien es, do you read books? Te gusta, sí. 
Ajá, que te gusta hacer. Ok, está bien, eso sería like una, exacto. Exacto, what do you like doing? Pero esa ya sería una pregunta más elaborada, ok. Vamos a ver cómo le preguntaría usando la actividad. Así bien fácil, miren, solo. Do you read? Exactly. Do you read books? Do you go to the park? Okay. Do you ride bikes? Do you ride a bike? Okay. Do you play soccer? Yeah. Okay. Sería como la primera cosa, ¿verdad? Porque normalmente no se le va a preguntar de un solo con qué frecuencia si no sabemos si realmente hace la pregunta. O sea, pero es como eh, de la manera que eh, les puedo explicar, digamos, o hacerles ver que a veces la pregunta es muy necesaria. How often? But there is something que eh, esta es como una pregunta eh, que continúa después de otra, ¿verdad? Es una pregunta que continúa después de otra. Estas se llaman following questions o uh, para mantener o para eh, ir sacando información. Ok, entonces, how often estamos preguntando con qué frecuencia hace una actividad la persona. Ok, bien. Hasta este momento, do you have any question about how to use how often? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos visto? Tell me, Iris Marina. Eh, comprendo que el do you es para, aunque le trate de usted a tal persona, siempre será el do you. Yes, yes, that's correct. Mm -hmm. Yes, okay. aquí no hay usted. <risa> y, no. y, y, y si en dado caso quisiera hacer la pregunta, es decir, por ejemplo, eh, how often teacher do you read a book? ¿Se uh -huh. le puede meter este, es decir, la profesión o el apellido a este tipo de preguntas? Eh, sí, claro que sí, pero tendría que ser como al principio. Ok, for example, if I have, if I have to ask how frequently my boss, for example, is sending instructions, ok, maybe by the email, then I can go and say, Mr. Smith. Ok. okay. Mr. Smith, how often do you go shopping? <laughs> well, no, do you send emails, right? <laughs> Or do okay. you give me instructions, <laughs> right? You're not against. Yeah. I just, okay. <laughs> I'm sorry. Ok. <laughs> Teacher, este, how often do you read a book? Es decir, Excellent. Al inicio. Yes. yes. At the beginning. Mm -hmm. okay. Gracias, yes. teacher. Okay, great. Okay, guys, any other question? No more questions at the moment? Okay, then. Now we are going to have a conversation. Tengan siempre en mente estas preguntas, ¿ok? Ténganlas en mente porque las vamos a utilizar después, ¿ok? We are going to use them later. So, we have this conversation, ¿ok? This conversation is in your manuals and your manuals in page... Oh, one second. On page 19, on, on page 19, okay? On page 19, you have this conversation. Joan and Anna are talking about some activities and the frequency that they do this, okay? So let's read it. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. 
Lo voy a volver a leer. Lo voy a volver a leer despacio, slowly. Uh, for you, please read it with me. Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. A ver. Antes de entrar de lleno, ok. Quiero que se fijen en las palabras que están en negrita. The bold words. The words in bold. Ok. How often? What? Or when we use how often? When do we use how often? A ver. La frecuente. Exactly. When we ask, when we want some information about the frequency, right? The frequency uh, of a, a, an activity that a person does. Okay. So, what do you think we can answer? How can we answer this question? Check please these words. <clears throat> the frequency. Uh huh. We're yeah. going to express the frequency. Yes. Okay. Can I answer? I I sometimes check my email. Yes, of course, of course. Is mm -hmm. it living? Yes, of course. Welcome, Levin. Uh, okay. Thank you. Yes, we are talking about how to ask. Um, about the frequency that a person does an activity, okay? So we were saying, we were saying that at the moment, we know how to answer this question because we learned some time expressions, okay? We know daily is a frequency, yearly is a frequency, um, monthly, is a frequency, okay. But there are some other words that are useful to answer this question, okay. The, these words are called, are called frequency adverbs, okay. Vamos a ver entonces estas palabras que también expresan frecuencia y son las más utilizadas porque obviamente son los adverbios de frecuencia, ¿ok? Vamos a ver, los adverbios de frecuencia son estos que tienen en negritas. Aquí hay tres ejemplos, miren. I often, I usually, I always, ¿ok? Ok, con eso en el, en el entendido vamos a leer nuevamente la conversación. How often do you check your email? Every two hours and you... Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Okay. Ahora, vamos a practicar un poquito la conversación. Ok, vamos a practicar un poquito la conversación. Eh, ahorita solo vamos a darle chance a dos de ustedes para que hagan el role play aquí, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a los breakout rooms para que podamos hacer el pair work. Tell me, Levin. I, I want to, I want to uh, read the, 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 the photo with another person. Okay, Levin, Levin and Marielos, please. Go ahead. Okay. How often, how often do you check your email? Marielos, agree? 
Eddie to her and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call the one weekend on Monday, but I usually call in the Friday to check the order. Do you call Clem? Okay, la voy a yes. detener ahí, Marielos, perdón, Levin. Uh, okay. La voy a detener sí. ahí para el siguiente tip de lectura, ok, Marielos. No es necesario, al principio quizás yo los, los presioné a la velocidad, ¿verdad? Pero no es necesaria la velocidad eh, y perder la claridad, ¿verdad? Entonces busquemos la claridad diciendo, eh, por decir así, palabra por palabra o frase por frase. Digámoslo juntas, este, Marielos. I often call them, digamos, I often call them, call them, call them, once a week, once a week, on Monday, on Monday, but, but, I usually call them, I usually call them, on Friday, on Friday, to check their order, their order, do you call clients? Do you call clients? Thank you very much, Marielos. I'm sorry, everyone, pero quiero que Marielos lo vuelva a leer, ¿ok? Marielos, no se preocupe y léalo nuevamente y seguimos, Levin, ¿ok? Okay. Often call them once a week on Monday, but... I usually call them on prayer to check the order. Do you call Clem? Okay. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. 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 Uh -huh. right. Uh, exactly. Yeah, right. You are right. Are right. Okay. Thank you, teacher. Okay, thank you, guys. Okay, then, now we want to listen. Ah, dijimos que solo una pareja iba a pasar para que nos fuéramos al uh, break room, okay? Ahí en el manual, okay, déjenme compartir porque no creo que vaya a salir de acá donde estoy. Okay, in the manual, we have two questions below this conversation. Okay. Esta pregu estas preguntas que están acá, una pregunta, la venimos haciendo desde que iniciamos este módulo. Okay. Así que ya debemos tenerla un poquito más clara. Y si no, pues ahorita la aclaramos. Okay. Okay. Now, here it is. Ahí están esas dos preguntitas que van a ir a comentar en el breakout room, ¿ok? Van a practicar la conversación y van a hacer estas dos preguntas, ¿ok? ¿Estamos entendidos? Las preguntas son, how often does Anne check her email? And why is it important to check the email every day? ¿Ok? I will stop sharing. Y nos vamos a ir al breakout room. ¿Estamos entendidos qué vamos a hacer en la actividad? Sí, teacher. Yes, teacher. Ok. ¿Están todos disponibles, chicos? Porque no vamos a estar con problema allá en el grupo de que alguien está de oyente por enfermedad porque nadie me ha comentado. 13, 13, there we are. Okay, there we are, there we go. Nos queda un grupo de tres, okay? 
Y nos quedan los demás parejas. Ok, ahí vamos. René Armando, are you there? Okay, no problem, René. Está en la página ahorita, permita. Neitín. Ok. Permítame que no me cargue. No problem. Ya, ya estoy ahorita. Okay. okay. Ahí está bien. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Yes. Okay. ¿Comienza usted o comienzo yo? Como gusten. <ríe> o hacemos una, con, con, una oración con claro. Ustedes dos está bien. Bye. Okay. Lisette. Ok, yo soy yo. Ok. How often do you shake your enemy? Every two hours. And you? Well, I try to check. Le ponemos así. <laughs> Because you have because you have you have um, contact with the clients all the time. Mm. Contact, ah, que él tiene contacto con los clientes, dice. Uh -huh. so with, with, 
Pose to have contact with the with the pen. All the time. Finish the chair. <laughs> okay. Okay. Uh, yes. but did you practice the conversation? Yes. Yes. Okay, great. Let's go to the main room. Okay. Thank you. Ya regresamos a la sala. Todavía no tenemos tiempo. You have time, but uh, if you finish, let's go to the to the main room. Okay. Okay. Okay, teacher. Okay. You are mute, teacher. Yes, mm -hmm. that's what I'm taking. Oh, thank you. <laughs> I don't know why we usually forget that we are muted and we are, we are seeing on the screen that we have the mic crossed, right? So <laughs> I don't know why this happened. The line crossed on, on the microphone, yes. And it's always right over there, but we say, oh, yeah, <laughs> I forgot. My partner didn't talk with me, teacher. And who was it? Uh, Candy. Candy. Oh, a lady. Candy you, should, my... you should call me. You should tell me. Okay. Yes, we call her and she didn't answer either. So I don't know if she's still connected or not. Mm, I don't know. I didn't see the screen. Okay. Her, her face screen, I think. Okay. Okay, let's see. We Thank you very much for informing uh, Levin. Thank you. Uh, let's see. Uh, Estela, please. The first, the first question, how often does... Uh, how often does Anna check her email? Okay, yes. And the answer mm -hmm. she checks her email every two hours okay she checks look estela said it correctly she checks her email every two hours ahora veamos y fijémonos bien en la pregunta a ver cómo está escrita la pregunta ahí how a ver does A ver, ¿cómo está escrita esa pregunta? How often does Anne check her email? Does Anne. Entonces, hasta el momento habíamos aprendido do you, ¿verdad? How often do you. Ahora vemos en la tercera persona. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que agregamos how often al principio para preguntar con qué frecuencia alguien hace algo, ¿verdad? Solo le agregamos how often, que sería la frase de pregunta. Entonces, how often does Anne check her email? Okay. Okay, done. So now let's continue uh, with question number two, please, Reinaldo. Why is it important? Karen. Uh, who frequently check her mail? Karen revisa frecuentemente su correo. Frequently, okay. Frequently, 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 frequently. Bien, vamos a ver entonces que estas 
palabras que se llaman adverbios de frecuencia lo que nos dan son una idea de las veces o realmente esa es la palabra, ¿verdad? Frecuencia, ¿verdad? Vamos a ir entonces y les voy a mostrar ahorita acá. Pero la pregunta era, why is it important, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por ah, qué ¿por es qué? importante? Ajá. Uh, uh, un poco de trabajo. You, you work. Ok. Because she, needed, she needs for, it for... You work. For her work. Ok. That's, a, that's why this is important for her. Ok. Now... But why is it important to check the email every day? Let's see. Uh, can you please answer this question? Uh, it is Marina. Why is it important to check? Uh, what is it important to check every day? I really, it is important to have contact at white day all time at the time. Uh, it's important. It's really important because para estar al día. To be updated? Sí. To be updated. Updated. Okay. Okay, then. Vamos a pasar en y obviamente, ¿verdad? Uh, to be updated and to receive instructions, maybe the guidelines, maybe new processes, maybe like the welcoming of new employees, all information that our companies want to, our companies want to communicate is uh, the, um, the way that they use. For example, we have usually assigned an, institutional email account, right? We have an institutional email account where they are constantly uh, sending emails with information and uh, maybe uh, emails regarding some other information from our part, from our job. So yes, it is really important because it's part of the company communication, right? Ok, then, the adverbs of frequency, decíamos, para responder esta pregunta, how often, utilizamos estas palabras, ok? When someone asks, how often, you have to give this kind of answer. Adverbs that change or qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens. Esa es la respuesta que vamos a usar para responder how often. ¿Qué es lo que vamos a usar? Adverbs. ¿Cuáles son esos adverbs? Uh, frequency adverbs. The frequency adverbs. En nuestro manual, en la siguiente página, después de esa conversación, tenemos esta tablita. This table says the words. Okay? Estas son las palabras que son los adverbios que estamos mencionando. Let's see, always, always. Always means no missing a time, right? Always, usually, usually, normally, 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 often, often. Esta T no se pronuncia, no se dice often, se dice often, solo la F suena, often. Sometimes, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, seldom, hardly ever, hardly ever. Esas dos palabras son juntas. Hardly ever, hardly ever, hardly ever. Uh, y tenemos rarely. otra palabra que es similar, que rarely. es rarely. 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 Y la palabra que indica que no sucede en ninguna ocasión es never. 
Never. never. Esta la conocemos más, ¿verdad? Never. Never in the life. Never. <laughs> never in the life. Yeah. <laughs> yeah. Never and ever. Forever and ever. Yeah. Never. <laughs> yeah. Never. So we know this word. Y la otra más, las más comunes que conocemos son always and usually. Sí, son las que más utilizamos. Always and usually. Pero lo que quiero que vean acá es que vamos desde que no falta ninguna de las veces, o sea, que siempre ocurre, todas las veces que esa actividad su, eh, se da, ocurre. Entonces se dice always. A hundred percent of times, then you say always. Okay? The 90% usually. The 80% is normally. The 70% often. Often. Y así, como en ese orden, ¿verdad? Estas son las palabras que vamos usando de acuerdo a cómo menos van ocurriendo las cosas. Menos, menos, menos. Occasionally, right? Uh, yes, tell me, Delby. Seldom. ¿Qué significa? Seldom. Seldom. Excuse me. Seldom. Yes, thank you, Delmi. Pero alguien dijo algo. ¿Quién dijo algo acerca de seldom? No sé si fue Iris. No? No? Ok. Seldom es uh, unas pocas veces, pero. Uh, no Algo tiene. Así, en español decimos esporádicamente. Esporádicamente mm, vendría a ser como hardly ever. Hardly ever es como esporádico, esporádico. Si una vez allá un dión de, dice uno, ¿verdad? <risa> Ajá, entonces that's hardly ever. Seldom is kind of similar. O sea, seldom ahora con la evolución del lenguaje, seldom es menos utilizado porque es rara para un veces. lenguaje, ajá, como raras veces, pero raras veces tiene una, una eh, que sería rarely. 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 Uh, Seldom wow. es escasamente, ¿ok? Uh, escasamente o... Uh -huh. yeah, escasamente quizás sería lo más cercano al, um, eh, al significado. Pero le voy a buscar un significado más específico. Lo único que mmm, voy a tratar de ubicarlo mejor, ¿ok? Porque seldom es un lenguaje muy formal, ¿ok? Seldom es como más formal. Para el trabajo definitivamente se usa seldom, ¿ok? Uh, vamos a ver. Mm, La de... select el Salvador, saldo, cana. Excuse me. A select. <laughs> yeah, I get it. Yeah, seldom. But that's oh. hardly ever, I think. For uh, me, that's it's never. Hardly ever. <laughs> yeah, hardly ever. <laughs> yeah, just for any chance, right? Any chance. Uh, I don't know. But yeah, hardly ever. Yeah, seldom. Seldom. Mm -hmm. Seldom oh, wins. Yeah. Mm -hmm. And it will be like the um, national team, right? Real, uh, uh, seldom wins. Seldom wins a uh, game. Seldom wins a match, right? So yes. Yes, it's kind of like that. <laughs> yes. Okay. Veamos los ejemplos. Veamos los ejemplos. I always get up at five o'clock. Uh, what time do you always get up? What time do you always get up? Or do you I wake up? Get up at five. City. Okay. I usually I get up at 6 okay, okay. Always. Usually. <laughs> usually. Oh, okay. Usually. Okay. <laughs> yeah, okay. Well, I always... Tell me it is in it. See, I always get up at uh, 5. <clears throat> I am. 
At five, at 5 a.m., okay, okay. Veamos entonces, usually, the example. He usually drives to work. He usually drives to work, okay? This usually is, um, en este ejemplo, quizás, usually es más que casi siempre, ¿verdad? It's like casi siempre, so he usually drives to work. I think only when the car is broken or maybe the car is in the mechanic or something like that, he doesn't, right? But he usually drives to work. She normally checks her email. She normally checks her email. I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Okay. Do you have breakfast at work? Or do you have breakfast in your house? Do you have sometimes, breakfast at home? Sometimes. I, I sometimes, sometimes okay. have my breakfast um, in my work. Okay. Occasionally. Occasionally means like um, oca ocasionalmente, ¿verdad? Esa sería nuestra <laughs> definición en Spanish. Ocasionalmente. So... It can happen, but it uh, maybe doesn't happen, okay? Vamos a ver entonces, ah, terminemos acá. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. <laughs> Esta es una que definitivamente ustedes siempre la dicen, ¿verdad? I never get late to work, correct? <laughs> You should, you should. Okay, I never get late to work. I because you shouldn't. I, right? I, I normally, I normally get late. Oh I my know. God, come on. <laughs> I, I seldom. Because you sometimes seldom. I'm sleeping. Oh my God, okay. <laughs> oh, sorry to hear that, guys. I I thought you were like, um, well, I'm not going to say anything else. But let's see. This is the place where the frequency <clears throat> adverb take place in a sentence, okay? This is the place in a sentence. So how to place this in a sentence? If you see, we start with a subject, I, right? Then I place I. the adverb, right? Often, often, yeah, a menudo, right? Often. Then the verb, este es el verbo principal, right? Go, mm -hmm. and then the complement to the beach on weekends, okay? So, if you see, the adverb is between the subject and the verb, okay? Esta es una forma general, okay? Esto es algo general, porque hay otras acepciones que las vamos a ver luego, pero miremos acá. My boss, ah, este es el sujeto, ¿verdad? My boss, uh -huh. ¿cuál sería el adverbio? What is the adverb? Sometimes. Sometimes. What is the verb? Visit. 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 Right? Potential clients. Potential clients. If you see letter S at the end of the verb. Number three, my husband. That's the subject. And I. Ah, so together. It means we, right? We, because I am included. My oh, yeah. husband and I. Y ahora viene el adverbio. Después del sujeto viene el, el adverbio, perdón. El adverbio. Okay. My husband and I always oh, have. Uh, have is el verbo principal. Uh -huh. Breakfast at home. Always. Always have breakfast at home. Okay, now guys, we have only five minutes, okay? We have only five minutes, but we have, uh, uh, I'm going to stop sharing this. Porque uh, les voy a compartir un link en estos cinco minutitos, okay? Para que vayamos a escuchar este, estas personas. Tendríamos que haberlas escuchado cuando estábamos hablando del email, okay? Pero <clears throat> acaba. No. 
Uh, where is it? Here it is. Okay. Para que vayamos a escuchar a estas personas que están hablando acerca de por qué es importante chequear el email frequently. Okay. Vamos a ver. Why is it important to check the email? Aquí en el chat les voy a poner este link. Y ahí hay un pequeño quiz que vamos a hacer. Bien. Ahí en esa hojita, en esa website, ¿ok? En esa website ustedes van a encontrar el eh, script. Script es, ustedes van leyendo lo que ellos van hablando, ¿ok? Pueden irlo leyendo o pueden solo escuchar, ¿ok? Tienen que darle play en donde está el uh, cuadrito arriba. Usted le tiene que dar play, ¿ok? ¿Sí lo escucharon? ¿Pudieron todos? No, I can't. Uh, ¿Será por varias? ¿Varias ventanas abiertas, Estela? I don't have any. I know. I don't know. Maybe. Sorry, teacher. ¿Sí lo terminó, María? Eh, ¿Dónde lo mandó? En el chat, aquí en el chat de, de Zoom. Oh. Ok, oh. Ahí se los mandé ahorita por el de WhatsApp. Tal vez por ese otro link funciona. Vamos a ver, voy a darle bien. ¿Lo pudieron escuchar todos? Yes, teacher. Sí. ¿Realizó el quiz? ¿Hicieron el quizito? <risa> ok, déjenme llegar ahí. Okay. 
The question number one says she used to, and then you have the options always or never check her email. Never. 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 Okay, good. Number two. Uh, house. Oh. Okay, then she had a problem at her work or at her house. 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 Okay. He says he almost never replies to people. Replies to people. Okay, great. If you see when someone asks about um, if it is important to check our email, and then they ask why, okay? Usually we say things that happen if you don't do that or things that happen if you do it, okay? And then is when we use the, the frequency adverbs, okay? Los que no lo lograron hacer ahorita, yo les sugiero que cuando ya salgamos de todo y cierren y puedan escucharlo para que hagan el ejercicio, ¿verdad? Okay, guys, do you have any question so far? Do you have any question about the frequency adverbs? Okay. Bien. Son las diez con dos. It's ten o two. So let me take the attendance now. El día de mañana vamos a estar viendo eh, cómo los usamos de manera negativa y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Se me ha quedado en blanco el fire. Okay, Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco Flores. De Flores, perdón. Candelaria de Los Ángeles. Carol Ibet Chávez Reyes. Carol Ibet Chávez Reyes. Cristian Edenilson. Ayala Ramírez. Present. Ok, Cristian. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present teacher. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present Ilian, teacher. Ok. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Here teacher. Levin Giovanni Martínez. Present teacher. Lizette del Carmen Hernández Mismit. Ok. Marta Lidia Godínez. Present teacher. René Armando Avendaño Pineda. Present. Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. 
Present. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. Okay, thank you very much, guys. And let us meet tomorrow, okay? Remember to do your homework, no me, it's important. No me mencionó, teacher. Carlita Raquel. Uh -huh. Así es. A ver. Uh -huh. Carla Raquel Mendoza Hernández. Okay. Okay. There you are. Thank you. Bien, por favor, los que no han completado su tarea eh, de la sección 1, por favor, pueden hacerla. Y hay oportunidad incluso para los que tienen una nota que no están conformes, pueden realizarla las veces que ustedes quieran a modo de ir aumentando su calificación, ¿verdad? Para, porque la última nota es la última que el sistema toma, ¿verdad? Entonces, por favor, este día que quede completa la unidad 1 para los 3, 4 que faltaron y necesito, por favor, que hagan la de este día, por favor, ¿ok? Teacher. Yes, tell me. Si se hace el sábado, eh, cuenta igual. Eh, sí, lo único que ya está chequeado de que pues entrega tarde, vea. Uh -huh. Ah, ya. Exactamente. Juega. Juega. Pero sí. siempre llega. Sí, siempre llega, ah, pero okay. retrasa todo el proceso, ¿verdad? Ah, retrasa okay. todo el proceso y en todo caso pues se retrasa el teacher, ¿verdad? A entregar con todos los reportes. Y por eso yo los estuve presionando a todos, iba a enviarles mensaje, a, perdonen que parezca así como pushy, pero tengo que eh, también rendir mis cuentas, ¿verdad? Entonces, por favor, todos, colaborenme en esa situación. Día viernes deben de estar realizadas. Después de la clase, con el conocimiento fresco, se hace el ejercicio y ya, ¿verdad? Se, se le da submit y ahí finaliza, ¿verdad? Ok, thank you. Uh -huh. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No questions. No questions. Ok, then have a good rest, have a good night and let us meet tomorrow. Y se queda Karen Maricela, ¿verdad? Night. Ok. Tomorrow, teacher. Bye. See you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Bye, bye. Se han quedado bastantes en la cola todavía, Karen, así que démosle chancecito de ahí vamos, ya casi. Okay. Permítame un momentito porque todavía está saliendo eh, sus compañeros. Okay. Okay, there we are, Karen. How can I help you? What is your question? Um. Tengo muchas. <laughs> uh, tell me, and let's try to solve them. No, es que me cuesta bastante, la verdad. Todavía siento que, que ando un poco así. Me cuesta bastante. Es que empezando tantos años sin, sin ver nada. Sí, comprendo. Entonces todavía me cuesta de, digamos, de, lo de los verbos. Uh -huh, uh -huh. Pero ahí los imprimo y los... ¿Qué le está costando de los verbos? Um, bueno, dijo de que cuando terminaban en... Creo que... Bueno, si terminan en CH, S, terminan con S, ¿verdad? Si terminan en O también. Sí. S H S S H O X X, X exactamente. Uh -huh. Siempre van a terminar en S. 
Exactamente, ES. Uh -huh. uh -huh. ES es cuando es la tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estamos uh -huh. armando la tercera persona. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando terminan, creo que ahí, ahí me quedó duda. Ajá. Cuando terminan en, es que usted dijo, o sea, un ejemplo, cuando terminan en B, C, D, F, G, o sea, todo. Ah, no, no, esa, esa parte que está ahí es nada más para ubicarlos cuáles son las consonantes, ¿verdad? Ah, ok. Consonantes okay. son todas vocales. las que no son vocales. Ah, Ajá. Vocales, exacto. Ajá. Exactamente. Ajá, consonantes son las que no son vocales y por eso está el ah, ejemplo pregunta, ahí. Exacto. Uh -huh. Ajá, es que me quedo duda ahí en, en eso. Ok. Porque, ajá, en, en eso me quedo duda porque, pero, a excepción de Split, dijo que era, que se vea por I, por I latina, ¿verdad? A excepción de cuál, me dice. Ay, Split, F, L, I, <ríe> ah. Y. Eh, esa es la, sí, pero la, la letra Y se cambia por una IES. Uh -huh. Ajá, ajá. Exactamente. Uh -huh. Sí, fly, fly sería fly. el verbo. Ajá. Ah, fly y. Me cuesta y, bastante. Ok. La pronunciación. Donde vea la Y, usted diga, sí, fly. Ok, I. Ajá. Uh -huh. Oh. Lo que pasa es que la Y tiene un sonido de vocal, ¿verdad? Sí, es una I, ¿verdad? Que se escribe como Y. Pero el asunto ahí es que si, va, si la última sílaba es con una consonante y la Y, entonces sí se cambia, ¿verdad? Pero si uh -huh. no, si digamos fuera pay o buy, no lleva una consonante a la par de la Y, sino que lleva una eh, vocal, ¿verdad? Estoy uh -huh. buscando el slide de ese para ponerlo, pero no lo ubico rápido porque son varias. Permítame. Sí, es que yo anoto, anoto de tantas veces que anoto que me pierdo un poco. <risa> Bye. Ahorita le voy a compartir acá el slide que uh, tenemos preparado. Ok. Sería así. Mire. Entonces, aquí decimos Ajá, que sí. the verbs that end in ch, s, sh, o, and letter x, right? Uh -huh. A esas les agregamos es. Y aquí están los ejemplos. Watch, watches. ¿Ve? Uh -huh. Sí, sí, yes. eso, eso es lo que tengo anotado. Yes. Ah, ok. Entonces, uh -huh. la diferencia de este con el que no se cambia a la Y es, por ejemplo, los verbos que en vez de ir acompañados por una consonante, la Y, uh -huh. ¿verdad? Mire, aquí en este pay no tengo una consonante a la par de la Y, sino que es una vocal. Uh -huh. Entonces, en ese solo agrego S. ¿Verdad? Solo una S. Exactamente, porque no hay una consonante a la par de la Y. Mira, aquí ah. sí hay. La sílaba es de I, ¿verdad? De Y. Aquí mm. la sílaba, sílaba es R Y. Aquí la sílaba mm. es L Y. Entonces, mm. aquí la sílaba mm. lleva una mm. vocal, no lleva, un, no lleva una consonante. Ah, y en, ajá, en, el, en el caso de compra es... Exactamente. Uh -huh. De uh -huh. buy ah, es solo uh -huh. buys. Ahí no le va a cambiar uh -huh. la Y, solo le va a agregar la S. Uh -huh. ah, okay. uh -huh. O sea que en todas las que no lleven una consonante a la par de la Y. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Ah, pues eso no lo sabía. Ah, ok. Sí, pero, pero ahí voy paso a paso. Así es. Así Aprendiendo es. un poco. Es que uh -huh. por eso son estos cursos así, ¿verdad? Primero ponemos un pedacito, después otro pedacito y otro pedacito. No se puede agarrar todo de un solo. Uh -huh. Exactamente. Ah, sí. 
cuesta un poco. Sí, y hay que dedicarle a memorizar un poco también, ¿verdad? Ay, Eso es lo sí, que es. nos afecta un poquito, ¿verdad? Sí, no, sí, sí, tiene razón. La verdad que es de memorizar. Es de memorizar sí. vocabulario. Vocabulario o por asociación, eh, mire Karen, cuando por asociación a veces no funciona, ¿verdad? Pero en su mayoría el idioma español es muy similar, ¿verdad? Eh, solo uh -huh. tenga el cuidado que no le pase como a mi bebé cuando yo le estaba enseñando a los animales. Le digo yo, ¿cómo uh -huh. se dice elefante en inglés? Elephant. Ah, muy bien, uh -huh. muy bien. ¿Cómo se dice jirafa en inglés? Giraffe, dice ella. Ay, muy bien. ¿Cómo se dice vaca en inglés? Vac, dice ella. <risa> Entonces, que no nos pase eso, pues hay que tener un cuidadito. ¿verdad? Pero si se fija, todo es como por asociación, ¿verdad? Como por sí. asociación. Se parecen muchas palabras que dan un significado tal vez no exacto, pero similar. Entonces, tal vez muchas veces no es solo memoria, sino que es más práctica, ¿verdad? Más el uh -huh. uso. Y, y sí, yo le aconsejo que lea que, por ejemplo, lo que hacemos normalmente es cambiar eh, las cosas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Cambiarlas a, a nuestro, eh, al, ya en el vocabulario que yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, este, pensar que veo la computadora, yo no pienso en computadora, pienso en computer. Okay. Uh -huh. Porque está cerca y es algo de todos los días. Entonces, pensar por temas, ¿verdad? Por temas, por ejemplo, las cosas que hay en el baño es un tema y le va ayudando uh -huh. como asociación, ¿verdad? Porque todos los días usted va al baño a bañarse. Entonces, el jabón, soap, ¿ok? El shampoo, shampoo, conditioner, ¿verdad? Water, uh -huh. yeah. o sea, cosas relacionadas. Eso es para expandir su vocabulario, para extender Ajá, su vocabulario. Sí, sí. Mira, y eso le va a ir ayudando para que después usted vaya buscando las acciones, ¿verdad? Media vez usted ya expandió el vocabulario de las cosas, ya después va a ir expandiendo el vocabulario a las acciones, que son los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, sí. eh, 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 si yo digo, ¿verdad? I take a shower, ¿verdad? Aunque shower se llama la cosa de donde sale el agua, ¿verdad? Mm. Entonces, shower. Pero, como digo, yo me baño. Ah, yo tomo una ducha. I take a shower, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eso va en evolución. Entonces, tiene que ir viendo por temas. Vaya viendo por temas y las cosas que ya tiene como más dominadas, practíquelas, úselas. No las deje de usar, ¿verdad? Para que no se nos este olvide. Problema. Para que no se que nos me olvide. Me siento bombardeada con tanto. Entonces, siento que no agarro ni una ni otra. No, no. Tiene que ir por temas. Váyase por temas. Va. Mire ahorita, si usted divide lo que hemos hecho, si, si usted divide lo que hemos hecho desde la unidad 1 hasta donde estamos, usted uh -huh. divide actividades. Ah, ¿cómo se hace para decir las mm. actividades? Necesito un verbo y necesito un complemento. Por ejemplo, write reports, ¿verdad? Eh, send emails, send letters. Estoy expandiendo el vocabulario en actividades, pero me voy a mi propio trabajo, ¿me entiendes? Mm -hmm. Vale, en su trabajo usted eh, ve qué actividades usted hace relacionadas con las del vocabulario que aprendió acá. Por ejemplo, uh -huh. si usted contesta el teléfono, I answer the phone. ¿Ok? Ah, ya es algo que yo hago normalmente. Entonces, cuando yo lo voy a hacer, pienso answer the phone. Ya no pienso contestar. Pienso answer uh -huh. the phone. Answer the phone. Y ya se quedó una más. Luego, uh -huh. usted se va sí. para la casa, termina el trabajo, I leave work. Live, work. Ah, el verbo es live y mi trabajo se llama trabajo, work. Uh -huh. okay. I live, work. Me voy del trabajo. Y así va armando, pero de sus propias actividades para extender su vocabulario y no se abrume a querer hacer todo de un solo. Parte por parte. Ok. Tranquila, okay. no se me abrume. La veo sí abrumada, tranquila. Okay. Ahorita dividamos. Hemos visto las actividades. ¿Qué uh -huh. había en las actividades? Dividamos la actividad en verbo y en un complemento. ¿Verdad? Uh -huh. 
Oh, ya la están llamando. Así nos toca marcar, ¿verdad? Nosotras. Y así, mire, y así usted, por ejemplo, lo que hace en su trabajo, lo que hace en su trabajo va desarrollándolo, haga su listadito de esas cosas, no de todas las cosas de esas cosas, va, se sube al bus o maneja o va en el tráfico o la forma en que usted llega a su casa, qué cosas usted mira, ¿verdad? Paso al súper, I go to the supermarket, ¿verdad? Paso a la tienda, I go to the uh, shop, ¿ok? Uh, ¿Qué otra cosa? Por, o cuando yo llego a mi casa, I make dinner, ¿verdad? I prepare dinner. Y así va a ir armando lo que hemos visto en unidad 1. Ahora, ahí luego, ahora viene la unidad 2, ¿verdad? La unidad 2 uh -huh. en donde ya estamos viendo con qué frecuencia eso se hace, ¿verdad? En la unidad 1 vimos time expressions at night. Bueno, estábamos diciendo primero el verbo, después el complemento y después la time expression. Vamos paso a paso para armarla, ¿verdad? Y ya después ya usted va a ir extendiendo el vocabulario, ¿verdad? Uh -huh. Ok, muchas gracias. Ok, Karen, un mm, placer, un placer. Ok, Igualmente. if you have any other questions, please let me know through the chat, ok? Let me okay. know if you have any question. Uh, Karen, y, y, ¿y ya completó las tareas de la sección 1? Sí, sí. Sí, sí, ok, ah, ok, uh -huh. ok. okay, okay. Bien, entonces, uh, is there anything else I can help you with? Uh -huh. ¿Alguna otra cosa que yo le pueda ayudar? Uh, no, muchas gracias. Okay, then, Karen, my pleasure. Then let us meet tomorrow and have a good night. Goodbye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.